Hi all, welcome to yet another video of uh, Edutrix by Hingston. And in this video, we have the Constitution of India, KT and S4 syllabus, we have the module in the second module. So, the first module we completed, but due to lockdown, we have some issues with the module 2 and module 3 of the videos. Okay, so without much delay, welcome to another video on Constitution of India and uh, in this video we are going to deal with module 2 which basically deals with uh, fundamental duties, fundamental rights and directive principles of state policy which in short we call it as DPSP. Okay, so without uh, you know uh, taking much time let me straight away get into the topics. Second module the first deal I am on the topic is what I mean by state or what is the definition of state? Fundamental rights and duties are the same as DPSP and the concepts of IRG. What is the state? We are going to talk about the state and 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 the state. Uh, in a broader sense, in a uh, political science or in a constitution, we are talking about state, nation, country, and the state and the state. That is the state and the state. That is the state and the state. So, in this topic, we will be dealing with what I mean by a state. What is the official definition for a state? According to Article 12 of Indian Constitution, it has defined the state as the following things. That means, according to Article 12 of Indian Constitution, when we call or when we, uh, you know, refer a particular region as a state, it includes these four things. It includes the first one, government and uh, Parliament of India. The India Samandhichu Nokumbal, India is state in the Varimbal, India the government, union government, Adinda Parliament, Adinda Auru structure in the Kudum, Adinod Upam than a government and legislature of states. Ada either Samstana government to Gulum, Adinda Bakiola, Kairing within Dulil Padanu, Adod Upam than all local authorities, that is municipalities, panchayat, the district boards, improvement trust, etc. Apo Samstana um adubora thanne kendra government um adinde legislature um adinde parliament inor oppam thanne. Trudala panchayat thegalum adubora thanne aavru three tier system thelo veerumna municipality panchayat the district boards adinor oppam thanne naala amadaito all other authorities which is statutory in nature like uh, your LIC, ONGC, SAIL. Adai thamal kudal thamal public sector units inna parai inna podu megala staapnengalil padunna. Uh, we will talk the state in the Parayana concept. So, state in the Parayana, to be very short, state according to Indian Constitution, Article 12 defines it is a government, it includes government and uh, you know the Parliament of India, government and legislature of states, it includes a three tier system that is municipality, panchayata, and district boards, improvement, trust, etc. And also, it includes all other statutory authorities such as LIC. ONGC and same. So, in the state in the definition, very much, e nala kairingal ulpadna dana or state in the varayana. Okay. So, with that, we are moving to uh, a next uh, topic which is known as your fundamental rights. So, state in the chair introductory topic, I don't know. In the module, we in detail discuss and what do you mean by fundamental rights? Indian Baranagadana, Indale citizens in a kodatirikina. Fundamental rights in a Kurchana Okay. So the fundamental rights are enshrined in part three of Indian Constitution from Article 12 to 35. Indian Constitution la Moonam Bhagatra. Okay, chapter three Lana Namaka Article Pandranda Mudal Muppatanju Variana fundamental rights in a Kurcha Samsarian. And Article 3 of Indian Constitution is rightly described as Magna Carta of India. India de Magna Carta in Arya Pernadana article, sorry, part 3 of Indian Constitution. And it contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. Ada either Oro Victicum, Kritya Maita defined Jeda, Avagasha Burna Maitola, fundamental rights in a Kurchula, long and descriptive, ila, elaborative, I told the description than a part 3 la Indian Constitution to go to the tender. Inhi. Evident on the Indian constitution, the fundamental rights and adopted. 
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് മെനി തിങ്സ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ദ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് യു എസ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് ആർജവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് and fundamental rights are guaranteed to uh, guaranteed by the constitution to all persons without any discrimination oru discrimination um koodade oru vyathyasthamo allengil oru 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 vyaktikalku vyathyasthamaakadeyo allengil sthalangalkko kaalathino samayathino oru vyathyasam koodade ella vyaktikalkkum oru pole enjoy cheyunadinum adu pole than avagashangalum aayittana fundamental rights indiyile nammal bharanagadayil nammal add cheyittulla now let's look into uh, what are the um you know fundamental rights which is being um, explained in the constitution a constitution la explain cheyidirikkana fundamental rights in the introduction aanu nammal ee kodutha ini adine nature endana indian bharanagadanayilulla fundamental rights inde pratheegathal what is the nature or like you know what is the um, scope of you know fundamental rights in india the fundamental rights are guaranteed by constitution to all person without any discrimination നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ദ അപ്ഹോൾഡ് ദ ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈക്വാളിറ്റി അത് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ആത്മാഭിമാനം അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ റൈറ്റ്സ് ഈക്വലി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് the the larger public interest ee fundamental rights okke undu nammal uddeshikkunnu janangalade etto nalla unnamanathinu vendi adu janangalade mottathilulla or welfare nu vendi aanu nammal vechirikkunnu unity of nation fundamental rights ullu nammal uddeshikkunnu ellavarkkum ore reethiyil ore alavil nammal fundamental rights nammal kodukkumbol adu rajyathinte purogathikkum adu pole orumekkum otturumekkum adu help cheyunnu it prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country എല്ലാവർക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു ഒരാൾ മേൽ വേറൊരാൾക്ക് കൺട്രോളോ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ അവിടെ ഇല്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജനാധിപത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ ഡിഫെൻഡ് ആൻഡ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദേ ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദേ ക്യാൻ ബി സസ്പെൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭരണഘടന ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകുന്നതാണ് പക്ഷെ നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ അതായത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനാണ് ആ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് നമുക്ക് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനലി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സോ ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റി ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു right against exploitation article 23 to 24 right to freedom of religion that is article 25 to 28 cultural and educational rights that is article 29 to 30 right to property that is article 31 and finally the seventh one is right to constitutional remedies that is from um, you know article 32 that means it basically deals with article 32 so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് റൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ
the right to property uh, which was a fundamental right was deleted from the list of fundamental rights by 44th amendment act in 1978 amendment ennu parayana amendment ennallathu appo baranagadanil bhedagadi undaki adu parliament angeekarichu adu president oppu vechadine shesham nammal ee parayna right to property ennallathu fundamental right il ninnu maati adu or legal right aayittu maati it made a legal right under article 300a in part 12 of constitution which means that at present we have only six fundamental rights nammal nerthu discuss cheyida eyalanam ennallana adinna right to property ippol nammal neekam cheyidirikkunu which means that at present we have seven, sorry six fundamental rights in india all right ini now let's examine in detail oro fundamental rights um endana adinde karyangal nammal engenaanu ennallana detail aayi explain cheyamundu ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീരീസിനാണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനാണെങ്കിലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ റൈറ്റ്സും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി അത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ റൈറ്റിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി മീൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഈക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് കൂടാതെ അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കോ സമുദായത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ് വിച്ച് മീൻസ് ആൻഡ് എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിലിജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് അതായത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനോ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിനെയോ സെക്സിനെയോ ബേസ് ചെയ്തോ ഒരു രീതിയിലുമുള്ള വിവേചനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പറയുന്നത് ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി Uh, in matters of public employment which means that it ensures the equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any office under state adha id government jolly like nammal adu parayna especially government inde sthapanangal like aalukal edukkumbol oru reethilumulla vyathyasangal illada ellarkum equal opportunity ensure cheyanam ennalladana article 16 parayna and article 17 ensures abolition of untouchability and prohibition of these kind of any type of this practice adayad pandatha tottu kudayum allengi teendu kudayum adu ini oru reethilum namukku accept cheyan pattilla appo adu oru reethilum oru sthalathum oru vyaktikalku edire namukku adu practice cheyan paadilla adu urappaakunnadana article 17 and finally article 18 ensures that the abolition of titles except military and academic titles adayad മിലിറ്ററി പരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കിലോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈറ്റിൽ ഒഴികെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി പരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററിയിലാണെങ്കിലും ആർമിയിലാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേഡറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല രീതികൾക്ക് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കേഡർ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അക്കാഡമിക്കിലും കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അതിൽ നിന്ന് അസോസിയേറ്റ് ആവും പ്രൊഫസർഷിപ്പ് ആവും ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ടൈറ്റിൽസ് മാറും എന്നല്ല അത് ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു രീതിയിലൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നൽകാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ So, right to equality എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ സോറി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു അടുത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം Right to Freedom, Indian Bharanagadana ila Article 19 thodangi 22 vare yana explain jay. So, Article 19 to 12. So, Right to Freedom explains basically uh, in the Article 19 to 12, 22 and it basically implies uh, different things. So, adhri korchu koodhil kaaringal discuss jay in the wonder. Namal in detail aayta ana namal e yoru right to namal fundamental right namal explain jay in the. In this, Article 19 implies six things okay 19th article aaru main karyangalana namukku munnilekku vekkunnathu 
First one, the Article 19 guarantees to all citizens six rights. They are right to freedom of speech and expression. All of us can speak and express our opinions and express our opinions. Then right to assemble peaceably and without arms. Very important. If we have a dharana, a prakshabam, a samaram, we have a very important part of the samaram. If we have a very important part of the arms or weapons, we have a very important part of the samaram. Ninggalade expressions atau ninggalade karya yang ekspresi yang orang right tu, nampuk berana kerana nelayan tu. Right to form association or unions or cooperative society. Nampuk association tu juga begeri kerana union juga begeri kerana mula right tu terindah dalam Article 19 of Indian Constitution. Right to move freely throughout the territory of India. India ada aida selanggal lekik. Per Indian citizen orang ni. Aduh, samsara orang orang lekem free aite, orang orang teritorisan orang orang samsari. Samsara orang orang samsari ni la, India ada geographical area le, berada orang orang le, orang orang ke pogan, aduh, free aite move aye nolla, uru abagasham orang orang. Right to reside and settle in any part of the territory of India. India ada aduh bagat tum, orang orang ke pogi settle down je aye nolla, uru abagasham orang orang. And right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Orang Indian citizen orang orang le. Nampak tu nelayan guna, satu abagasa mana, nampak ke istatnya legal aitu lal, aedu re trade, aedu re businessum, aedu re profession nampak menurut guna dua macam. So artikel pertama ni lalu mana, ini empat gaya ringgal nampak explain je nampak. Ini, ini lalu mana, ini paraya na, nampak tu nayar tu explain je ida right to freedom tu lalu mana, artikel 19 ana empat gaya ringgal paranda, ini right to freedom tu lalu mana continuation ana, nampak adu tu nampak samsaari kan boleh na, that is Article 20. Okay, so Article 20 explains the protection in respect of conviction for offences. अदा ये तो, नमले पेंडिंगलम एक तेत्ती चेइदो दा इटे नमले मेल आरेंगल आरोबिकी आने के, नमले कुट्टन चेइदा इटे आरोबिकी आने के, अधिने नमक क्वेश्चन जेए आने, नमले डा निरबरादित्तो नमक प्रोवे ये नोला एक एक चांस जेए आने नमले Article 20 नमले एक्सप्लेन जेए। So that is protection in respect of conviction for offences. The next one is protection of life and personal liberty. So this particular article provides a provision for to, you know, to protect our lives and the personal belongings to. Namara sotukalam kariyengalam namukku kritya maayadu. Namara jeevana samrikshikyanula avagasham on article 21. Then the next one is right to elementary education. Article 21 a lubarayinva. It implies that the state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14. Ari nun pada alu wajib ni medal orang la, widya arti galak, alanggil kunjung galak, free aite education nelgana mana orang la, government juga la, utara wadi tu mana, ini orang la article twenty one, ini nama orang la. And the last the last section of this particular right ini orang la, protection against arrest and detention in certain cases. Cela ga ari nggak la, nama kita arrest, nama orang kaiweri kia, alanggil arrest, nama nama orang ari nggak la police case nama orang arrest ini. Aduh, nama le polis custody le, wakinah dene korcchi ulah karya ing lana, nama le article twenty two le, nama le dah explain cie. Nama le dene detail itu lah karya ing lagi bawa ni lah. To be very precise, nama le yeri paper nama le dene yeri peripheral item nama le beri kene in depth le kene nama le pogo enda awasi mila tu dogon dana ni, ini dene technical terms le kyo technicality le kyo nama le kadakadu. So, nama le janda amda itu discuss cie ida right to freedom tu lah article nineteen to twenty two ana. Aduh, nineteen nama le explain cie do ar karya ing londa, and aduh dene 2021, 22, and we will discuss these five main things. So, that's about the whole concept of the fundamental rights. Right to freedom and the fundamental rights. Next one is the next third fundamental right. Is right against exploitation. Okay. Moonamath fundamental right on right against exploitation and article 23 and 24 on it in a virtual body body and it explains prohibition of traffic in human beings and forced labor which means that it prohibits the traffic in human beings forced labor and uh, the traffic in human beings includes selling and buying of men women and children like goods immoral traffic in women and children including prostitution devasa dev, uh, devadasi systems and slavery in Article 23, we explain that in one way, we are forced to do it. That means, we are not able to do it. 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 We are 
സമീപിക്കാനോ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ദേവദാസി സിസ്റ്റംസ് അത് രാജ്യകാലത്ത് രാജ്യഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേവദാസി സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലേവറി അടിമത്തം ഇതെല്ലാം എബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ത്രീയിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നൗ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ഓ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇൻ എനി ഫേംസ് ആസ് സച്ച് അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ഏജ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും ഫാക്ടറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അതായത് ബാലവേല ബേസിക്കലി ചൈൽഡ് ലേബർ അതിനോട് സാമ്യം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ചൈൽഡ് ലേബർ ആണ് ഇപ്പോൾ ബാലവേലയോ അതല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലമായിട്ടോ അല്ലാത്ത രീതിയിലോ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളിലോ ഏർപ്പെടുത്തരുത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പതിനാല് വയസ്സ് വരെ കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് Now, Now, the next one, uh, yeah, right, to, right against exploitation, Article 23 and 24, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ അതായത് നമുക്ക് മതപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈസ് ആൻഡ് ഫ്രീ പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ സോ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് മതത്തിലും ഏത് വിശ്വാസവും സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എംപ്ലോയിസ് ദ ഇന്നർ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഡിക്ലൈസ് വൺസ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് ഫ്രീലി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രീഡം ടു മാനേജ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി സിക്സ് പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫ്രീഡം from payment of taxes for promotion of any religion article 27 it means that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious domination adayidu oru reethilulla religious activities promote cheyyunnadino edhilu religious domination de promotion nu vendiyo oru aale kondu nirbandhamayittu namukku tax adappikkanulla voice illa allengil tax adappikkan paadilla adana article 27 nu parayadu that means freedom uh, from payment of taxes for promotion of any religion then article uh, 28 nalamathe avasanatha kaaryathil parayunnathu freedom for attending religious instructions such as like worship or something in any kind of educational institutions adayidu chela vidyabhyasa sthapanangalile madaparamayittulla instructions o allengil madaparamayittulla kaaryangal chela വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാലത്ത് തന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന അത് ചില എന്താ പറയുക ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച സോറി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവനവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് മതമാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആചാരത്തിലാണോ വിശ്വാസിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു അവകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രീഡം or the right to freedom of religion il ee naal karyangalana nammal parayunnathu oral oru vyaktikku adhehathinte ishtathin anusariche edu oru madathil namukku vishwasikkam aa madathinte karyangal namukku manage cheyyam oru reethiyilulla madathinte promotion vendi tax adakkendadilla adodoppam thanne vidyabhyasa sthapanangalil religious instructions avanavende aagrahathinum freedathin anusariche namukku munnotu neengam so that's about right to freedom of religion അടുത്ത ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയനും തേർട്ടിയും ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയനിൽ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് റിസൈഡിംഗ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷാൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കൺസേർവ് ഇറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഈ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കോ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജോ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടൊരു കൾച്ചറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്
29. Then article 30 explains the right of minorities to establish and administer educational institutions. Minority il pedunna, adha either valare korachu ullavare aana, alleni korachu population ilu valare korachu ullavare aana, nama minority ennula nama basically explain jitha. Ani pala maana dhan nangal enda, yana valare manasil agan vendi parayana aana, eeru reedhi ila. Apa minority il pedunna community ilke, avarukku vidyabhyasa sthabhinangal thodongundu ene vendi ula, right ni aana nama article 30 ila nama explain jitha. So, cultural and educational rights ennu valare aana, 2 article aana article 29 and 30. Now, the last one, Avasana fundamental right on right to constitutional remedies. Article Muppati Randil on a number of the Nakurch explained chain. The Pakshe exam point of view is I'm sorry, Kimbo. Atom important itola or you fundamental right on a number of the discussion. I'm born a caram. Even a thari on a number constitutionally speaking, rectal a question on the some sorry, I'm born. Anger type or rectal and are rich in a question on the some sorry. Ibu dari kami, so ini adalah sesuatu yang penting. Jangan anda kerjanya mereka sebab dia orang kelakar, aduk kerjanya mereka manusia akan dengan seramiknya. So right to constitutional remedies anda baca ini. It is a right to move to Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including rights. Ada ayat. Nama kita ayat yang lebih dari itu. Nama kita abagasi yang, nama kita mawili abagasi yang, nama kita fundamental rights. Nama kita kita tidak ada yang kita kandungi. Nama kita Supreme Court ada ini. Sami bicu guna rectal file itu guna nama kita negeri itu kau mana. Ini. Now what is rights? Writ is an extraordinary remedy to uphold the rights and liberties. One person who has been given to the people who have 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 been given to the people is an extraordinary remedy, an extraordinary situation, an extraordinary way to the writs. Now, we will be discussing five types of writs. Five types of writs are the same as the writs. The first one is the writs. Habeas corpus. Nampaknya cung kuat dal. Nampaknya mati mengalir le madu pola tanah. Nampaknya nitya life le nampaknya kel kuna. Or rite on habeas corpus file aigoi nol. Nampaknya cinema le le madu pola movies le ngana randa. Habeas corpus file aigoi nol. Or ada nampaknya kandi budi kian bertu nol. Now what is habeas corpus? It is a Latin word which literally means to have the body of. Abi dulu Latin word ana. Adi ni artam to have a body of. Ada ieda physically ori wktiya presenti jeiwa. Ennolah dahana, nama habeas corpus orang tu desi. So it is an order issued by a court to a person who has detained by another person to produce the body of the latter before it. Ada ayat. Idu itu idu itu order an. Habeas corpus orang tu baca. Orang itu court adi orang itu wkti ke orang order kodukkan. Ada ayat. Detain cie petri kena. Nama lepas for example, actor best for example nama lepas ni paraya ane. Nama lepas perih polis orang ala arresti itu kondoi. Pinir ayat ala kurcuc, ori riedi lola information ma ayat ala benduk kalau ko kudumbangal ko kitten dila. Apa benduk kalau kudumbangal lolo ayat ala kanan dini bendio, ayelengil ayat ala endu sambawicu endu lola arin dini bendio. Kauda dili kondo ayu ro habeas corpus file. Habeas corpus file ini bol, kauda dili polisin ana information, al sorry, order kodukunda. Ada itu kauda dili polisin order kodukka ana, ninggal detain jeda awetti etraim petan dulu kauda dili ke mumbil. Hajarakwa, physically. That is what habeas corpus. That is the lightest example. The next one is mantamus. What is mantamus? Sorry. Mantamus is the same as the mantamus. The mantamus is the same as the mantamus. The mantamus is the same as the mantamus. Sorry. It literally means a weak command. This is the Atnyabana. Mantamus is the same as the mantamus. It is a command issued by a court, you know, as a part of officially asking him or her to perform his or her official duties, which is uh, he or she shall, you know, fail to or refuse to perform. So, mantam is in the world, with a public authority order, okay, with a public authority order, with a public official order, addeham addehath in the duty kritya maayit nirvahi kyaatta du moolam, kodadi avirod aachnyabiki yanalingil order kodukku yana a duty chayya. Example ayitu paray anakil. Nampol itu malak kalam berimun, nampol nampol ini drainage mungkin pungum. Pada kocchi negaram noka anjing lecung mungkin perasan orang ni nampol drainage mungkin pungum, wala kat airi kimotam. Panganan berita sami orang ni lah, ini mantem itu biologi juga ni. Kod ada ke corporation ini mele kodukun ni order ane, terang betul tu mungkin clean jiwa ni. Ada itu corporation kerjanya ni ada maintain jiwa tu orang ni anjing kari orang mula mula nampol perasan orang berita. Apa tu orang ni? Orang vektiyo, orang staff ni mau, orang ni orang public authority ni cehian. Maranu boya, alenggil cehian 
ഫെയിലായിപ്പോയ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മാൻറ്റമസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കോടതി ഇത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഇസ് വോൾ വി കോൾ എസ് മാൻറ്റമസ് ദ സെക്കൻഡ് റിട്ട് ദ തേർഡ് റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സോ നൗ വാട്ട് ഇസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ലിറ്ററലി ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഫോർബിറ്റ് അതായത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഫോർബിഡ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാതെ നോക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ഹയർ കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ഓർ എ ട്രിബ്യൂണൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാറ്റർ ഫ്രം എക്സീഡിങ് ഇറ്റ്സ് ജൂറിസ്റ്റിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രോസസ് അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മേൽക്കോടതി ഒരു കീഴ്ക്കോടതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിബ്യൂണലിനോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറാണിത് അതായത് ഈ പറയുന്ന താഴെ കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ കയറി ഇടപെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജൂറിസ്ഡിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ കോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെഷോറൈ സോ വാട്ട് മീൻ ബൈ സെഷോറൈ സെഷോറൈ മീൻസ് ടു ബി സെർട്ടിഫൈഡ് It means to be certified or to be informed. We have a warning in our session. It is again, it is issued by a higher court to a lower court or a tribunal either to transfer a case pending with the latter or itself or to transfer a case pending with the latter or itself or to squash the order of the latter in a case. So basically, what we have is a higher court or a lower court in a case. ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പറയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കോ കേസ് ഈ പറയുന്ന ഹ താഴെ കോടയിൽ നിന്ന് മേലെ കോടതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ സോ അഗെയിൻ സെഷോറ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലേക്ക് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക കേസ് അത് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിട്ടണെയാണ് നമ്മൾ സെഷോറ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് റിട്ട് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ടുവിൽ ആണ് ഇത് മുഴുവൻ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ക്വാറൻറ്റോ ആൻഡ് ക്വാറൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ലിറ്ററലി സെൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി ഓർ ബൈ വാട്ട് വാറൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ടു എൻക്വയർ ഇൻ ടു ദ ക്ലെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ പബ്ലിക് ഓഫീസ് അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം അയാളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് സെൻസിലാണ് എത്രത്തോളം അധികാരം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് എൻക്വയറി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വാറൻറ്റോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ലിറ്ററലി സെൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി ഓർ ബൈ വോ വാറൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എൻക്വയർസ് ദ ലീഗൽ ക്ലെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ പബ്ലിക് ഓഫീസ് right so this is about the uh, you know right to constitutional remedies so nammal itrayum neram nammal discuss cheyidu fundamental rights ne kurichana so fundamental rights eyanam undayirunnu adu maati amendment kondu vanna 1978 il kondu vanna amendment il adu aaranam aaki aa aaru fundamental rights ne kurichana nammal in detail nammal explain cheyidu and baaki ulla topics uh, i mean uh, regarding fundamental duties and uh, you know dpsp that means uh, directive principles of state policy will be covering the rest of the portions of module 2 in the next video thank you